おはようございますジャスト株式会社代表関正樹ですあの前回ね、はい、Do it now、はい、要は今すぐやれ、はい、それはなぜかっていうのをお話したんだけど、はい、まあそれはあのや,らそうやらないとやらなかったことに対しての人は正当化をする、はい、言い訳をするそれはあたかも心の中にねこう壁を作ってしまうそれから壁、はい、取り囲んじゃう抜け出せなくなるなのでなんかワクワクすることやらなきゃいけないなとかビビッときたらパッとやるそれは成功の秘訣だよって言ったんだけど、はい、また逆のことを言う人もいる。はいあのソースというセミナーがあるんだけど、ね、それを開発した人なんだけど、はい、やりたいことに関してだよ、はい、やらなきゃいけないことじゃないんだけど、はい、やりたいことに関してはできるだけ先延ばししろ<笑>はい。逆だよね逆ですね真逆ですね真逆、うんはい、であのナポレオンヒルにのまあもうこれ100年前の話あの調査始までまあ、1960年ぐらいからまとまり始めて、はい、売れ始めたのは1970年代ぐらい、はいまあ、そ,ういうそういうプログラムで伝統があるんだけどそれに反発する人がたくさんいる、うん、故にいろいろな成功哲学が出たので、はい、成功哲学の母とでも言えるんだけど、はい、またアリューを作るんだよね、はい、で仏教でもそうでしょ、はい、いろんな仏教が出てくる、はい、原始仏教から始まって。はいでキリスト教もそうだよねいろんなキリスト教が、はい、やはりあの優れた思想っていうのはある種そういうものなのかもしれないああこれ違うんじゃないかって出てきていいんだと思う、はい、そうじゃなきゃあれだよね忘れ去られていくんだろうね,、うんそうですねうん、ドラッカーなんかもそうだよね、うん、いろいろあこれ違うんだっていう人が出てくる、はい、でや,やっぱそれもナポレオンヒルに「ルイット・ナウ」についても解釈が違う、はい、これ違うマイクマなぜマイク・マグナラスはマクマラスはそのやりたいっていうことが起こったら先延ばしろって言ってると思う、うん、想像でしかないですけど、うん、なんか温め自分の中で温めなさいというか、うん、より何て言うんでしょうさらにいろいろ降りてくるからそれと掛け合わせて強いものにしなさいとか、うん、そういう意味なのかなとあの潜在意識の中に、はいそまあ、要は心の中に思考だけでとどめていくと膨らんでくんだよねはい、はい、うんであのなんか例えば自分が本書きたいっつってすぐ書いちゃうとすぐ色褪せちゃうんだよ、はい、書,い書いたとたん、はい、だけど、うん、温めておくとどんどんどんどんなんか膨らんでいく、はい、その膨らみを大切にしとけよと要はあのマイク・マクナラスはなんていうのかな現実現化すること以上にそのワクワクをいかにこう人生で保ってられるかみたいなのをテーマにしてる、はい、ナポロンヒルは逆にいかにもの心の中のものを外界に出してみる実現化するっていうテーマなんだよね、はいまあ、どちらかっていうとマイク・マクナラスは人間の幸福の方を追求してるのかもしれない、はいうん、で、うん、ナポロンヒルはなんていうかこの現実的な、はいうんうん、こう金銭だとか、はい、物質的なもので偏ってるのかもしれない、はいうん、どちらかっていうとね、うんはい、なので幸福論とこう幸福論と理想と現実みたいな現実論みたいな話なのかもしれない、うんはい、でまあそこは選びましょう、うんはいまあ、中道行くのがいいのかもしれないはあ、はあうん、はい、うん、ででもねまあ Do it now やってると休みなくなっちゃうなっていうのがあるとね、うん、お風呂入っててさ急に「ああ」って言ったらお風呂バッと出て、うんはい、もうリラックスする時なくなっちゃう、はい、僕の知り合いがすごいよやっぱドゥイッナポレオンヒルとかいろいろやってるんだけど、はい、こうトイレでおしっこしててハッてやったらおしっこ途中でやめて<笑>こっちでやり始めてや終わったらまたおしっこしてるみたいなことあるへえー<笑>すごいとしか言いようがないんですけど極端だよ、はい、まあ面白い話、はい、そういうことでどうもありがとうございましたありがとうございました